വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ശരണ്യാസ് ലെക്ചർ റൂം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മുതലൊക്കെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബി കോമിലും എം കോമിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ ഡിഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി കോമിനും എം കോമിനും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കോമിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എം കോമിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാം എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിനും എം കോം സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സാമിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് എന്തോണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജേഴ്സിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജേഴ്സിന് ഏതൊരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിലും ആ കമ്പനിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലുള്ള ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അനലൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സും കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റാസ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇതെല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റാസിനാണ്
financial accounting relates to the recording of business transactions in the books of account and preparing financial statements nammal endha cheyyanda financial accounting il oro business transactions neyum record cheythu vekkeyi nammal books of accounts ilakka record cheyunu adinu shesham financial statements prepare cheyunu oru business ne profit aano loss aano financial position endanu nokka arinnadinu vendittana nammal financial accounting use cheynadu ഇത് മാനേജ്മെന്റിന് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രീ കൺട്രോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് പോളിസീസ് ഗോൾസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഈ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയൻസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം അത് മാനേജ്മെന്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോ അനാലിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനായിട്ട് അവർ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഗെയിം തിയറി അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ടാക്സ് സിസ്റ്റംസും ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് തന്നെയാണ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകവും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫേമിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എല്ലാം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് അത് കമ്പയർ
അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിംഗ് കൊണ്ടുവരാനും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇവാലുവേറ്റ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ എല്ലാം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെയിലി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ്ങും കോർഡിനേഷനും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രിപ്പയർ റിപ്പോർട്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റാസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എസ് എവർ ആൻഡ് ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കരുതാനെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്